എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് ഇ സി മാത്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രിയകൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക ഈ നാല് ക്രിയകളിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽ തരികയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറെക്കുറെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് പഠിക്കുക ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കുട്ടികൾ പറയും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക അവിടെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പം എക്സും വൈയും അടുത്തടുത്ത് വന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഇടാറില്ല എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആകട്ടെ ഇനി ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് എന്നോ രണ്ടാമത്തത് പോസിറ്റീവ് എന്നോ എന്നൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് സൈന് വരിക എന്നറിയോ വലുതിൻ്റെ സൈന് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം സൈൻ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നാൽ തന്നെ അത് കൂട്ടിയിട്ടാണോ എഴുതുക അല്ല എപ്പോഴെങ്ങനെ അറിയാം ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചതിന് ശേഷം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചോർക്കും ഇതാണ് അഡീഷണൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതി തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ചെയ്യാം അത് ഈ അഡീഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം അഡീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ സെവൻ ആൻഡ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ കിട്ടും അല്ലേ സെവൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂട്ടിയാൽ നയൻ അതും പോസിറ്റീവ് എന്നാൽ സെവൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ടുവും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ രണ്ടും ഏഴും കൂട്ടിയിട്ട് ഒൻപത് എന്നാൽ സെവന് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടത് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആൻസർ ആൻസർ മൈനസ് ആണ് ഇനി ആൻസർ ഒൻപതല്ല ഇത് കൂട്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടും ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും ആ അഞ്ചിനാണ് ഏഴിൻ്റെ സൈന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണ് ഏഴ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നറിയാം വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം വലുത് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് അഞ്ച് ആൻസർ പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും
എന്നാൽ അത് നോക്കിയേ ഏഴ് രൂപ കടം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് രണ്ട് രൂപ പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് രൂപ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ രണ്ട് രൂപ കിട്ടി ഏഴ് രൂപ കടം ഉള്ള ആൾക്ക് രണ്ട് രൂപ കിട്ടി എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏഴ് രൂപ കടം ഉള്ള ആൾക്ക് രണ്ട് രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെന്ത് പറയും ബാക്കി പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അഞ്ച് രൂപ അയാൾക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ അതായത് അഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോഴും കടമാണ് അത് ആൻസർ കണ്ടാവും അഞ്ച് രൂപ കടം റെഡി എന്നാൽ രണ്ട് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് ഏഴ് രൂപ കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇവിടെ കടം രണ്ടും ലാഭമായിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏഴുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് ഏഴ് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കടം കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് രൂപ ഏഴിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് രൂപ നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നു അധികമായിട്ട് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഓർത്തു വെച്ചാൽ അഡീഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു ഇതിലൊക്കെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും നോക്കിക്കോളും ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എന്തായിരിക്കും ആൻസറോ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കുക നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കും നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കും എന്നിട്ട് ഈ വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ചെറുതും ഇത് വലുതാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ വലുതിൻ്റെ സൈന് ഈ ഒരു ആശയാണ് അവിടെ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യും നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടും നോക്കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഡീഷൻ തന്നെ പഠിച്ചാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ ആറ് രൂപ കടമാണ് നാല് രൂപ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ആറ് രൂപ കടവും നാല് രൂപ കയ്യിലുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ആ നാല് രൂപ എടുത്തിട്ട് ആറ് രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് രൂപ പിന്നെ തരാം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് ടു പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വർക്കാണ് ഇത് എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് കണ്ടോ ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവക്കിടയിൽ ഇൻഡു ആണ് അവ തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് ആകും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലേ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ കണ്ടോ മൈനസ് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് പ്ലസ് ആകും അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആൻസർ ഈസ് ടെൻ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് നോക്കി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അഡീഷൻ ആണോ ഇതിനിങ്ങനെ മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുന്നു മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുമ്പോൾ ബാക്കോട്ട് പോകും മൈനസ് നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ ഉത്തരം കിട്ടും ആ ആൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ നാല് രൂപ കടം ഏഴ് രൂപ കടം നാല് രൂപ കടം ഏഴ് രൂപ കടം ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് രൂപ കടം ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് നാലും മൈനസ് ഏഴും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മൈനസ് ലെവൻ ഇസ് ദ ആൻസർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് നയൻ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുതേ മൈനസ് ഒമ്പത് ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുതല്ലോ പത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പം മൈനസ് പത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഒമ്പത് അല്ലേ എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം തിയറംസും ലോസും ഒന്നും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഓക്കെ പത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പതാണ് പക്ഷെ മൈനസ് പത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഒമ്പത് ഒന്നും അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ കടം പത്ത് രൂപ കടം ഒരു രൂപ കടം ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് രൂപ കടം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ
അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് ആ ഏഴ് രൂപ കടത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കടവും വീടി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല സീറോ ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ സോറി മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ലാഭങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ടെൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെവൻ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കണേ ആറ് രൂപ കടം മൂന്ന് രൂപ കടം രണ്ട് രൂപ കടം ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ കടം ഉണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്ന് രൂപ കടം ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി എഴുതിയല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് പതിനൊന്ന് കടമായിട്ടുള്ള ക്യാഷും പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് സീറോ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സീറോ കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാം അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വന്നു പോയതാണ് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോറ് എൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസർ കിട്ടാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോറും ഇതിലിപ്പോൾ എയ്റ്റും ഫോറും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഇത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് കടമുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എട്ടും നാലും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇനി ട്വ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏതാ ആൻസറിൽ വരിക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ആൻസറിൽ വരും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ ട്വൻറ്റി അല്ല വലുത് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസും ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എട്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കടം എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കണേ ഇരുപത് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടി ഇരുപത് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയാൽ ആ പന്ത്രണ്ട് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് കടം എട്ട് രൂപയായി കുറയും ആണല്ലോ എട്ട് രൂപ കടം ഇങ്ങനെയാണ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ കുറേ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനിലേക്കും പോവാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ അത്ര ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നോക്കിയേ ഇതാ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അഡീഷൻ്റെ അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ നെഗറ്റീവ് പക്ഷെ ഗുണിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആദ്യവും നെഗറ്റീവ് പിന്നെ വന്നാലും മതി ആൻസർ നെഗറ്റീവ് നേരത്തെ ഈ സ്ഥലത്ത് അഡീഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം അല്ലേ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടാന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഇട്ടോളും ഇതേ വർക്ക് തന്നെ ഡിവിഷനിലേക്കും കൂടെ കൊടുത്തു നോക്കി ഇതേ വർക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി തരാം ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഇൻഡു എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരിക്കണം എന്നാക്കിയാൽ ഇതേ റൂൾ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോളൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലുള്ള അതേ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ എന്താ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എന്താ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇടണോ മൈനസ് ഇടണോ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് കണ്ടോ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒക്കെ ആൻസർ മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എൻ്റെ ആൻസറിൽ വരിക കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര മൈനസ് ഉണ്ട് എ
എത്ര മൈനസ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൈനസുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഈ ഫോർ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലല്ലോ ഈ വൺ നമ്പർ അല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യകളല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യകളല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസുകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആൻസർ മൈനസ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ആൻസർ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൻസറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സീറോ കിട്ടി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടതല്ല അങ്ങനെ ഇട്ട സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കോണേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് സിക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ മൈനസ് ഇനി ഇരുപത്തിനാലിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തി നാലിൽ എത്ര സിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് നോക്കിയേ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ഇനി ട്വൽവിന് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ സാധനം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിലെ ഡിവിഷന് പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയാലും ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസറിൽ വരിക ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വലിയ നമ്പർ വന്നാലും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡിന് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും ആണോ ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ആണോ ആ സൈന് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിവിഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചതുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് എക്സാമുകളുണ്ട് ക്വാർട്ടർലി എക്സാം ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പേപ്പറൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ